वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं माय एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर्स के ऊपर हम सभी को मालूम है कि जो अभी मिड रेंज बाइक्स आती हैं कंप्यूटर बाइक्स आती हैं स्पोर्ट्स कंप्यूटर आती हैं उसमें जो है एक एफ आई रहता है और एक कार्बोरेटेड वेरियंट रहता है तो क्या आपको एफ खरीदना चाहिए या आपको कार्बोरेटेड खरीदना चाहिए किसके क्या क्या फायदे हैं किसके क्या क्या नुकसान है वो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको इसकी वर्किंग भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कौन सी बताऊंगा हम सभी जो है बाइक्स में आईसी इंजन यूज करते हैं यानी कि इंटरनल कंबर्शन इंजन वो जो इंजन रहते हैं उसमें फ्यूल इंटेक से अंदर जाता है पावर प्रोड्यूस करता है कंबर्शन चैम्बर में और उसके बाद एग्जॉस्ट से जो है गैसेज जो है वो बाहर निकल जाती है तो ऐसे ही ये जो पेट्रोल भेजने वाला इंजन तो हमें पावर प्रोड्यूस करके देता है इंजन को पेट्रोल कौन भेजता है इंजन को पेट्रोल भेजने के लिए अभी अपने पास जो फिलहाल में दो टेक्नोलॉजीज हैं वो है कार्बोरेटर्स और फ्यूल इंजेक्टर्स फ्यूल इंजेक्टर अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि बजट बाइक्स में नहीं आती है सिर्फ मिड रेंज बाइक्स में ही देखने को मिलती है तो फ्यूल इंजेक्टर के आखिर होता क्या है पहले बात करते हैं कार्बोरेटर के बारे में कार्बोरेटर एक सॉलिड चीज होती है जिसमें कोई सेंसर्स नहीं होते किसी टाइप का वर्क करने के लिए उसमें अंदर मैकेनिज्म रहते हैं वो सब चीजें जो है वो वर्क करती है उसमें आप जैसे ही थ्रोटल केबल को पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं थ्रोटल को तो जो एयर का रहता है एयर जो है बहुत तेज सक होने लगती है एयर फिल्टर में से जिससे क्या होता है फ्यूल पंप में वैक्यूम बनता है फ्यूल में वैक्यूम बनता है और फ्यूल जो है इंजन सक करने लगता है जिस हिसाब की उसको जरूरत होती है तो कार्बोरेटर जो है इस तरीके से वर्क करता है कि एयर जब सक करेगा फिर जो है फ्यूल आएगा उसमें और ऐसे ही काम करता है और कार्बोरेटर को जो है आप ट्यून कर सकते हैं उसका एयर फ्यूल मिक्सचर को कि आपको मिक्सचर को या फ्यूल ज्यादा देना है एयर कम देना है या आप कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर आपको फ्यूल कम देना है एयर ज्यादा देना है तो ये सब चीजें जो है कार्बोरेटर में पॉसिबल होती है वही अगर अगर हम फ्यूल इंजेक्टर्स की बात करते हैं तो फ्यूल इंजेक्टर्स में होते हैं कई तरह के सेंसर फ्यूल इंजेक्टर कोई भी ये सॉलिड चीज नहीं होती जो मैकेनिकली वर्क नहीं करती वो सेंसर बेस्ड वर्क करती है यानी कि उसमें जो सेंसर रहते हैं वो हर चीज को सेंस करते हैं प्रेशर सेंस करते हैं किस चीज की किस टाइम पे जरूरत है वो चीज का काम करता है फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर यानी कि जो होता है स्प्रेयर स्प्रेयर समझ लें आप वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है स्प्रे करता है इंजन के कंबर्शन चैम्बर में ठीक है तो फ्यूल को इंजन को स्प्रे करता है तो इंजेक्टर में क्या होता है कि जो मेनली फ्यूल रहता है वो आता है इंजन के अंदर सेंसर लगा रहता है सेंसर ये सेंस करके ईसीयू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट गाड़ी के उसको सेंस करके वो भेजता है कि रीडिंग्स के भाई हमें अभी इतने इतने फ्यूल की जरूरत है तो वो जो है वो फिर से, वो सेंसर की बात सुन के फ्यूल इंजेक्टर को बोलता है कि भाई आप अपने इंजन में इतना फ्यूल भेज दो तो इंजन को जरूरत है तो वह ऐसे जो है फ्यूल इंजेक्टर काम करता है इंजन को जो है फ्यूल सप्लाई कर देता है फिर जो है ऐसे इस तरीके से फ्यूल इंजेक्टर काम करता है लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशो आप सेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से फ्यूल इंजेक्टर रियल टाइम वर्क करता है अपनी मर्जी से जिस टाइम इंजन को जिसने जितनी पावर की जितने माइलेज की जितने एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत होती है उस टाइम उतना जो है फ्यूल इंजेक्टर उसमें इंजेक्ट कर देता है मैंने आपको वर्किंग तो दोनों की बता दी लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूल जो है दोनों ही जो टेक्नोलॉजीज है कार्पेटर और एफ दोनों ही फ्यूल को इंजन में भेजते हैं तो फर्क क्या हुआ इसमें देखिए अब मैं बताता हूँ इसका फर्क फर्क ये होता है कि जो इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर रहता है वो सेंसर बेस्ड काम करता है सेंसर जो है सेंस करते हैं और जितने राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर जाता है यानी कि इंजन को जरूरत है अगर 100 एम पेट्रोल की या 10 एम पेट्रोल की दस एम पेट्रोल जो है इंजेक्टर इंजेक्ट उसमें कर देगा क्योंकि इंजन उसको बताएगा कि भाई तुम इतना इंजेक्ट कर दो ठीक है लेकिन कार्बोरेटर में फर्क ये रहता है कि कार्बोरेटर जो रहता है उसमें आप सेट कर देते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर के जैसे हमने सेट कर दिया कि पांच एम एयर फ्यूल मिक्सचर ही उस पांच एम फ्यूल जाएगा और बाकी की जो है उसके साथ एयर सफ होगी अपन ने इतना सेट कर दिया तो इंजन को सोचिए अगर इंजन को जरूरत है दस एम फ्यूल की और वो कहता है कि अब आप थोड़ी मेरे मैं, मैंने थ्रोटल पुल करा तो इंजन ने कहा कि भाई मुझे अब जरूरत है दस एम की तो कार्बोरेटर तो ये अब कर नहीं पाएगा कार्बोरेटर को आपने पांच एम सेट करा है वो पांच ही भेजेगा तो ये होता है कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर में फर्क अब बात करते हैं दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स के बारे में दोनों के अपने अपने फायदे हैं लेकिन हाँ बताना जरूरी है तो देखिए कार्बोरेटर में जो है दोस्तों ट्यूनिंग पॉसिबल रहती है यानी कि आप अपना अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि माइलेज आपको बढ़ाना है पावर बढ़ाना है या आपको अपनी मर्जी से आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं कार्बोरेटर में ट्यूनिंग लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में ये पॉसिबल नहीं है फ्यूल इंजेक्टर में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके सेंसर्स उसके लिए काफी हैं ये सब बताने के लिए आप कोई नहीं होते उसको सेट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर में आप कोई
और जो कार्बोरेटर है उसकी सर्विस आप कहीं से भी करा सकते हैं कुछ भी आप कार्बोरेटर में जो है ट्यूनिंग कर सकते हैं अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के फायदों के बारे में फ्यूल इंजेक्टर के फायदे तो बहुत हैं जैसे ये एक तो ये नुकसान मैंने आपको बताया कि जो है बहुत महंगा रहता है और हर कोई मैकेनिक इसको सुधार नहीं पाता अब नुकसान अब फायदों की बात करते हैं फायदा ये है कि फ्यूल इंजेक्टर जो है इंजन को जितनी जरूरत रहती है उतना फ्यूल प्रोड्यूस करता है उतना फ्यूल जो है इंजन तक भेज देता है अब कार्बोरेटर अगर इंजन को अपन ने पांच एम के लिए सेट करा है कार्बोरेटर को पांच एम के लिए अपन ने सेट करा है कि पांच एम पेट्रोल भेजो और इंजन को जरूरत है दो एम की तो कार्बोरेटर तो पांच एम ही भेजेगा तो बाकी का तीन एम एल कहा गया तो जो बाकी का तीन एम एल होगा वो कम्बशन चैम्बर में कार्बन रह के जम जाएगा या फिर एग्जॉस्ट गैसेस हो जाएंगी जिससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में ये नहीं होगा फ्यूल इंजेक्टर में क्या होगा कार्बोरेटर को जैसे इंजन को दो एम की जरूरत है तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो दो एम ही भेजेगा जिस वक्त पांच एम की जरूरत होगी फ्यूल इंजेक्टर उस टाइम पांच एम भेजेगा उससे क्या होगा कि इंजन को जितने फ्यूल की जरूरत है उतना फ्यूल इंजन ने जला दिया फ्यूल उसमें बचा नहीं रेसिड्यू बचा नहीं डिपॉजिट्स नहीं बचे इससे क्या होगा कि कम्बशन चैम्बर जल्दी जल्दी डिपॉजिट्स नहीं जमेंगे कम्बशन चैम्बर में तो उससे क्या होगा कि इंजन का परफॉर्मेंस जो है अपनी हाई लेवल तक रहेगा और इंजन की लाइफ भी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन की लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है वो इसलिए क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर में रिच और लीन मिक्सचर यानी कि ज्यादा पेट्रोल या कम पेट्रोल नहीं भेजता फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ पेट्रोल भेजता है लेकिन कार्बोरेटर जो है वो कभी ज्यादा भेज देता है कभी कम भेज देता है जिससे इंजन की जिससे इंजन में वेयर एंड टेयर होता है और स्पार्क प्लग्स भी कभी कभी खराब जल्दी होने लगते हैं उसके बाद थ्रोटल रिस्पॉन्स भी ज्यादा आपको अच्छा मिलता है क्योंकि जब इंजन को जरूरत होती है इंजन तब उतना फ्यूल जो है इंजन को मिल जाता है लेकिन कार्बोरेटर्स में देखें तो उसमें पावर लैग होता है यानी कि जब आप थ्रोटल के बिल पुल करेंगे उसके बाद एयर सक होगी उसके बाद उस ना पेट्रोल सक होएगा तो वो जो चीज रहती है वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कार्बोरेटर्स में तो कार्बोरेटर में जो है पावर लैग होता है इसलिए हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में मेनली जो हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक्स रहती हैं जैसे सी बी आर सिक्स हंड्रेड आर आर हो सी बी आर सिक्स हंड्रेड आर आर हो गई आपकी और भी जो बहुत सारी हाई एंड बाइक्स रहती है ज्यादा सीसी के इंजन जिसमें रहते हैं उसमें आप कार्बोरेटर वेरियंट नहीं देखेंगे वो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो है सही अमाउंट ऑफ फ्यूल भेजेगा और उसको रहती है पावर की जरूरत और उसका पंचीयर इंजन रहता है तो पावर उसमें आपको अच्छी मिल जाती है इसलिए फ्यूल इंजेक्टर में आपको पावर और माइलेज दोनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा फ्यूल इंजेक्टर के नुकसान की बात करूं एक नुकसान फ्यूल इंजेक्टर का यह है कि अगर आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि ईसीयू फेल हो जाता है कहीं पर भी रास्ते में तो फ्यूल इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है कुछ लोग उसे एफ कहते हैं फ्यूल इंजेक्टर कुछ लोग उसे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं ई तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है और ई जो है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को साथ लेके चलता है गाड़ी के अगर ईसीयू में कोई फेलियर हो जाएगा तो जो है आपका ये पूरा बंद हो जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो बंद हो ही जाएंगे और साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर भी आपका बंद हो जाएगा जिससे आप गाड़ी को जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे फ्यूल इंजेक्टर का फिर से एक फायदा यहाँ पे ये निकल के आता है कि अभी गवर्नमेंट जो है बहुत फोकस कर रही है कि हम जो है लेस एमिशन प्रोड्यूस करें पोल्यूशन जो है इंडिया में थोड़ा कम हो जाए और डेली में तो हाल थोड़े बुरे ही है तो इसलिए जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पोल्यूशन को कम किया जाए बी एस फोर कंप्लाइंट भी कर दिया लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में कम पोल्यूशन होता है वो इसलिए क्योंकि जब फ्यूल जब पूरे पूरे तरीके से जल जाएगा पूरे तरीके से फ्यूल जो है पावर प्रोड्यूस करने के ही काम में आ जाएगा तो जो उसकी फालतू गैसेज है वो निकलेंगी नहीं तो फ्यूल इंजेक्टर वेरियंट पे ज्यादा एमिशन नहीं होते इन कंपेरिजन टू कार्बोरेटर्स अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप सर्दियों में अपनी गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते होंगे बाइक को तो क्या होता होगा कि कभी कभी मिस फायर करती होगी गाड़ी कार्बोरेटेड वेरिएंट की बात कर रहा हूँ कार्बोरेटर बाइक को अगर आप स्टार्ट करते होंगे कभी मिस फायर करती होगी कभी एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती होगी तो ये सब चीजें जो है आपको कार्बोरेटेड वेरिएंट में फेस करनी पड़ेगी सर्दियों में कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पे और वहीं अगर आप उसको देखते हैं फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट में तो उसमें आपको ये सब चीजें फेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर पूरा इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है जब भी आप बाइक को ऑन करते हैं तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं वो अपने आपको सेंस करते हैं कि भाई हम सही हैं कि नहीं और उसके बाद वो ई को मैसेज भेजते हैं कि हाँ भाई सब सही चल रहा है यहाँ पे उसके बाद जैसे ही आप ऑन दो सेल्फ मारते हैं गाड़ी जो है अपने आराम से स्टार्ट हो जाती है कोई मिसफायरिंग नहीं होती है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो है उतना अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई कर देता है और जब लास्ट टाइम आप गाड़ी को ऑफ करते हैं कार्बोरेटर जो रहता है कभी कभी ज्यादा पेट्रोल दे देता है तो वो पेट्रोल कंबेशन चैम्बर में बिना जले ही रह जाता है लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में ऐसा नहीं होता तो इसलिए जब आप अगली बार फ्यूल इंजेक्टर में स्टार्ट करते हैं
तो वो जो एक पर्टिकुलर पार्ट खराब हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन फ्यूल इंजेक्टर तो पूरा ही चेंज होता है और फ्यूल इंजेक्टर की बात हजारों में ही आराम से होती है तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरे मिथ्स जो है क्लियर हो गए होंगे फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर्स के ऊपर तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और बता दें कि मैं ऐसी ऑटोटेक इन्फो की नई नई नॉलेज वाली वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूं वॉक अराउंड रिव्यूज तो आपको देखने को मिलते ही और कंपेरिजन भी आते रहेंगे सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज